sono Valentina e questo è il mio picchissimo canale oggi vi voglio mostrare le 10 camerette da letto per bimba più belle al mondo vabbè non esageriamo diciamo le mie preferite quelle che ho scovato online e ho deciso di mostrarvi le camerette che fra poco vedrete sono appunto per bambine però ehm, come età direi età di aurora quindi dai due anni ai 6 7 non lo so fino a una certa età comunque perché eh, sono molto molto bambinesche poi è ovvio che con il passare degli anni i gusti cambiano l'arredamento cambia anche perché andando in là sarà poi più il bambino che andrà a decidere che cosa vorrà nella sua cameretta in questa prima immagine si può notare ancora il lettino quindi una camera proprio di una bimba piccolina però comunque i genitori hanno deciso già di arredarla in modo che ehm, col passare degli anni si abbiano già determinati complementi d'arredo tipo il divano che si trova lì che può essere sia utilizzato come letto che come eh, seduta per leggere le storie oppure per giocare con i personaggi invitare le amichette barra le mamme delle amichette e eh, giocare tutti insieme mi piacciono molto i colori che sono stati scelti chiari però eh, tendenti al pastello fantastico questo mobile che è stato scelto con una serie di cassetti in formato diverso per riporre i giochini per riporre i vestitini e le varie cose che eh, utilizza la bambina mi è piaciuta molto questa stanza anche per la finestra per come è fatta questa finestra per la tenda mi piacciono molto queste tende fatte così che non mi ricordo forse si chiamano soffietto ma non vorrei dire castronerie penso che il tema di questa stanza sia un po' il fashion perché se notate ci sono applicati qua e là questi vestitini su grigio tortora è veramente una finezza che rendono ancora più fine ed elegante la stanza tutt'altro genere è questa stanza purtroppo si vede soltanto una parte però eh, mi piaceva tantissimo chissà come mai il mio simbolo preferito è la corona e anche il mio logo e ehm, in questa stanza hanno deciso di formare una specie di baldacchino su questo divano barra letto io sinceramente lo utilizzerei più che altro come divano però eh, come vedete è stato arredato come letto questa è una stanza già di una bambina barra bambino perché diciamo che eh, non è tutta rosa o tutta blu quindi adattabile a qualsiasi sesso e dato che viene utilizzato quel genere di letto la stanza sicuramente sarà per un bambino dai 4 anni in su. Questa è una stanza redata in stile lussuoso, non è piena di cose però ha dei dettagli molto molto eleganti, molto originali. Adoro un sacco quei tre lampadari che vengono giù perché sono appunto una chicchetta, un qualcosa che non tutti hanno. È bello quando si va ad arredare la casa eh, mettere dei pezzi particolari, delle cose un po' diverse dal solito, da quello che si vede nelle riviste online e um, quello fa capire molto la personalità di chi ci abita questa invece è una stanza prettamente femminile e direi anche di una bimba dell'età che si aggira intorno ai due anni perché um, si possono vedere dei giochi adatti appunto a bimbi piccolini immancabile il cavallo ad ondolo e poi che dire di questa carrozzina io ho sempre amato questo stile di carrozzina purtroppo non l'ho trovata per Aurora lei ha il classico passeggino però questa carrozzina è uno spettacolo, veramente uno spettacolo, l'avrei anche voluta avere proprio in versione uno a uno da utilizzare con Aurora dentro, però eh, è uno stile molto antico, molto retro, che adesso sì, magari le trovi con l'anternino, però hanno anche delle cifre che lasciamo perdere. Cosa particolare che mi ha un po' colpito per la sua originalità è um, questo specie di stendino che hanno messo sotto la finestra dove appunto hanno appeso gli abitini, abitini che ovviamente vanno utilizzati, quindi non sono bagnati, non sono da stirare, sono lì perfetti da utilizzare e uh, appunto la trovo una cosa un po' così 
diversa, forse io non la farei perché preferisco riporre tutti i vestiti nei cassetti, nell'armadio per paura della polvere o di chissà cosa, preferisco proteggere il tutto però come idea è molto molto carina come potevo non inserire un genere di stanza del genere amando appunto le corone le fiabe, le principesse questa è la classica stanza da principessa è eh, molto particolare questa purtroppo per i genitori che la vanno a comprare è utilizzabile fino a un tot un tot di anni che è molto molto ristretto perché io penso che fino ai 6 anni 7 possa andare bene poi dopo eh, la stessa bambina penso che eh, si possa un attimo scocciare di questa cosa però è bellissima se si hanno i soldi e uno se lo può permettere perché no è molto carino soprattutto per la bambina che vive in un ambiente da favola in un ambiente che ricorda le fiabe la figura della principessa è un po' esagerata però eh, la trovo una chicchetta fantastica bello il fatto che sotto c'è questo letto e poi c'è la scalettina che porta al piano di sopra dove non credo ci sia un altro letto ma una zona gioco stanza un po' più da bimba grande e questa, anche questa mi ha colpito tantissimo non solo per i colori ma proprio per i complementi d'arredo che sono stati scelti anche qua si è cercato di creare una specie di baldacchino per dare alla stanza quel tocco di eleganza, di regalità For Forse è leggermente troppo piena di cose, però nel complesso mi è piaciuta veramente tantissimo. Ecco, io avrei voluto tanto una stanza del genere. Come vi ho già mostrato nel video sulle camere da letto, che vi lascio qua nella i, sapete che io adoro questi scendiletto, questi puff davanti al letto e anche in questo caso lo si può notare ed è meraviglioso meraviglioso anche per il fatto che è stato applicato un cuscino al di sopra che riprende la fantasia del coprilè quindi chi ha arredato la stanza è proprio una persona perfettina che eh, guarda molto al dettaglio e a me questa è una cosa che piace veramente tantissimo sempre sullo stile principesco vi mostro questa cameretta da letto anche questa dedicata a bambine direi fino ai 7 anni questa a differenza di quella castello che vi ho mostrato prima forse è un po' più spartana forse è un po' più uh, a portata di tutti come costi in questo caso mi sembra di capire che al piano di sopra c'è il lettino c'è questo scivolo molto molto comodo direi perché quando uno uh, si è appena svegliato ha sicuramente voglia di fare lo scivolo ma <ride> lasciamo perdere e sotto c'è questa area gioco leggermente nascosta dove la bambina può giocare tranquilla senza eh, il pensiero che qualcuno la sta osservando camera sullo stile elegante barra lussuoso è questa ditemi che cos'è veramente wow questa foto mi ha colpito tantissimo il fatto che sopra ai comodini sono stati applicati questi lampadari poi c'è sempre il fatto del baldacchino un baldacchino forse è un po' troppo carico però nel complesso della stanza è Wow, io sono un amante delle scrivanie perché mi piace ancora scrivere nonostante ormai sia tutto tecnologico però è bello ogni tanto prendere carta e penna e scrivere e questa scrivania è favolosa è proprio il genere che mi piace di più carino il fatto che si possa anche chiudere così oltre a sembrare la stanza poi un po' più grande se c'è un po' di pasticcio viene nascosto in questo genere di video non può mai mancare la cosa eclatante la cosa che veramente è troppo troppo di tutto però è anche bello perché è fatta in questo modo e in questo caso ditemi che cos'è questa camera da letto cioè è un tripudio di roba forse è troppo rosa anche per me e se lo dico io è veramente troppo però se andiamo a vedere ogni dettaglio ogni eh, pezzo d'arredamento io lo trovo eccezionale a partire dallo stesso tavolo che viene utilizzato come scrivania quel genere eh, antico che io adoro ma va ormai penso che l'abbiate capito questo divanino sullo stile ottocentesco è un qualcosa di favoloso vogliamo parlare del cavallo a dondolo? ecco Um, veramente ogni pezzo che si vede in questa immagine è bellissima forse sì uh, deve essere presa singolarmente perché appunto nel complesso è uh, esagerato però uh, 
chi ha i soldi, chi si può permettere certe cose, chi vuole esagerare perché eh, vuole rendere felice la propria bambina, perché no? Passiamo a una camera un pochino più sobria rispetto a quello che abbiamo visto prima, è eh, una camera molto semplice eh, sulle tonalità eh, bianche, quindi eh, rende la stanza molto molto luminosa, diciamo che non è nulla di eccezionale, però eh, mi ha colpito molto per il genere di letto che è stato scelto, per appunto la luminosità della stanza e per i piccoli oggettini che completano il tutto. Passiamo a quest'ultima immagine, anche qua abbastanza eh, semplice direi, colorazioni sempre tenui, pastello, se notate in questa stanza c'è un piccolo alberello natalizio, siamo anche un po' in tema, sinceramente non ho capito tanto bene l'utilità di quella gabbietta sul tavolo o è la gabbietta per l'uccellino, per l'animale di casa, oppure ehm, era un complemento d'arredo che... Eh, piaceva ed è stato inserito lì ecco quella non l'ho capita bene perché può sembrare anche una giostrina però eh, boh non ditemi voi se capite che cosa può essere purtroppo non riusciamo a vedere l'intera stanza però eh, non mi sembra tanto carica di oggetti tanto carica di cose ci sono eh, sì dei giochini ma proprio eh, minimi sono molto particolari queste bamboline che eh, se notate hanno anche la coroncina in testa Nulla, queste erano le 10 camerette da letto per bambina che più mi sono piaciute in rete vi ricordo che eh, per lo più vado a prendere queste immagini su Pinterest che un'applicazione super super per qualsiasi cosa voi andate lì cercate il meglio di google poi io adorando le immagini eh, mi piace anche lì sfogliare come se fosse un album fatemi sapere qual è stata la vostra cameretta preferita io come al solito non faccio la classifica da 1 a 10 ma per me hanno la stessa posizione in classifica perché è molto molto difficile magari c'è una stanza sì che mi piace un po' più dell'altra però io eh, cerco sempre di mettere tutto sullo stesso piano Ecco, non, non mi dispiacerebbe avere una stanza ma anche l'altra quindi mi accontento se vi è piaciuto questo video non dimenticate di spolliciare iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se avete delle idee per quanto riguarda questa rubrica sulle classifiche scrivetemele qua sotto io ho già stilato una mia lista come al solito però mi piace anche il fatto di coinvolgervi infatti tante volte ho girato dei video sotto vostra richiesta e io sono sempre felicissima di potervi accontentare e magari anche esservi d'aiuto io vi do un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!